果貌胡妈家眷村文炉大赛。好，我爸还你了。好，我看一下他的构造。哎，哎，哎。真的，啥啥好像有。哦，它的肉是粉红色的。对，里面的肉就有粉。不然呢？你觉得是什么颜色？白色的要把它捞掉。哦，为什么？我妈妈教我的，我也不知道。哦。哇，它的狮子头好大颗哦。很不错。小慧，时间过得好快哦，一年又过去了，然后在一个月就要过年喽。过年呢，就是要吃年菜，然后呢，我们今天要来做年菜啦。然后我们邀请了两位特别来宾，要跟我们一起做年菜、吃年菜哦。让我们欢迎嘉玲跟黑牛。哦，有这么多款。大家好，大家好。你们有就是有做过料理的经验吗？有，我们有经验呢。我们通常我们通常在家就会煮饭哦。天呐，每天人生就是要加饭，加饭，非常加饭。那等一下我们去做菜，然后我会教你们一起做。哎，那年菜超简单的，真的，真的，有你一定很简单。没有，你留你。那你用不用做了、啊？你就你就做看，然后我们就帮你做。对啊，我们就帮你做。真的假的？可以啦，可以啦，你就不用做了，好不好？那我们先赶快去厨房做菜，怎么样？好，够够。Nice， let's go。Bingo。哈哈。哇，就是这里。哎，这个我们都要吃哦。对，而且我们这样这一组，然后这里这里的年菜呢，就是果妈吴妈家，果妈吴妈家，卷春围炉大菜，卷卷围炉大菜，没错，这边就是很道地的那个卷春菜哦。我们先来煮员外鸡汤，哇，哦，很重吧？那我们就煮这一锅吧，要到这边哦，没错，小心呐，你的手不要尖。好哇，你好厉害呀、啊！哇， nice、那我大，好，那我当大老板就看他们。<笑>你看那个汤汁是很浓，很浓哎，有料，有料，有很多料。对，它里面有猪肚，还有那个猪脚、哦，然后还有金华火腿。它这里呢，还有一个干货，干、哦、贝要放下去哦，减、嗯、半。哦那刚刚嘉明都没有做事情，好，这个给你吧。我以为我是，我以为我是大老板呢。哎呦，我剪了，我剪了。真的吗？剪了。快点，快点，快点。已经剪好了，你们到底。哦。那干贝也很多颗。好多好多嘞。赞赞赞。可以了，三十分钟，没错，十分钟。会推荐盖起来，是因为它全部的那个香味才会锁在里面。对对，锁在里面就不用。就是料，它的意思就是，就是鸡肉，如果你就这个鸡肉的那个料都会在鸡肉里面，然后你刚刚吃鸡肉就会吃得到那个料，是不是？好了啦，是。好，那我们第二锅呢，也是要来煮鸡汤。大点小，刚刚那边不是鸡吗？对，这个是员外鸡汤，它是北海道干贝跟那个。跟那个金华火腿下去熬煮的时候，它比较浓郁，这个是比较养生的哦，养生的。它里面有七种中药材在里面哦，就是没错，七种，七种，七种的，七种的，没错。这个家里很需要的，对对对对，需要的，它需要中药。你没有闻到那个浓浓的中药味了吗？中药的味道，嗯，很不错的。对，好，看你个刀，小心小心，好。这个是一整鸡耶，胶质富含胶，所以这个也是应该一样吧，盖起来。你看我们多光，三十分钟，也是三十分钟。先帮电锅加水，哦，要先加水哦。对对，差不多加加这样子的水好了，因为我们只要吹二十分钟，这个米糕就会熟了。哇，我跟你讲啊，我们通常就不用量啊，我们就是我们就看，我们就要盖眼睛啊。嗯，米糕，嗯，它这个干贝。它的它的那个呢？上盖那个。它这个要拿起来。拿起来。拿起来哦。对对对对，这是它的那个好吃的美味秘方所在。因为你那个锅盖盖进去吹的时候，它那个水蒸气那个干贝丝就会渗进去。那个米糕，这个是焦糖东坡肉，这个不得了。那东坡肉要放米糕上面。在这里，在这里。啊，你的手小心，没问题。好，我来哦。好，谢谢。然后嘉明帮我盛两百 CC 的水。对，哎，差不多哎。那我们就加进去锅里面，就弄泡粉了。哇，他们这个东他们是用专门的那个卤包啊，然后跟他们自己熬制的那个焦糖，然后下去用的
。嗨，来一二三，我们就来下一个吧。这个水果是我们在一边煮饭一边吃吗？还是等一下吃？这个是等一下我们可以配乌鱼子用的。哦，黄金乌鱼子，这家乌鱼子很厉害哦。它可是蝉联乌鱼子金钻奖的。第一名真的有鱼的味道哎，对，你没有吃过乌鱼子吗？没有没有没有没有。小心哦，我看一下，拿出来之后呢，然后摆盘一下一下就 OK 了，这个退冰就可以吃了哦。哦，可以吃哦。对对对，那我们现在来用牛腱的部分。牛腱。哇，它的卤汁真的好香哦，超级香哎，真的超级香。是不是快要开始流口水了？对对对，我已经流，我看到你们两个我就已经流口水了。哎呦，我切一半，你切一半，好吧？就开一半。好，会，会，会，哇，这个颜色不错的，对呀，这个颜色好漂亮的。我比较喜欢吃大一口的啦，真的吗？哎呀，小的，这个你给我小小的，我不要哦。哎呀，我等一下。不要太大了，你不要听他的啦。老板，我来，我来，我帮你，我帮你。没问题。不要听这个。小心了，小心你的手。他的颜色跟你的手差不多。对。真的。我跟你说，会做饭的男生就是超加分。真的吗？对对对对对。那我就是真的是加加加加加分哦。嗯，怎么？我这一蛋快切起来也好几片。对。好 ，nice。加一分哦。那个颜色跟味道你没有闻到了吗？那个白色是什么？白色的要把它捞掉。哦，为什么？我妈妈教我的，我也不知道。哦。那我们的原味鸡汤已经完成。可以了，可以了，可以了，太大，太大。我没有锅子可以煮那个。哎，我们时间呢？时间呢？三十秒已经到了，是不是？没错。哇，很漂亮。哇，哇，好 Q Q 哎。真的。吃起来就是 Q 弹有嚼劲的，然后它这个很特别的是啊，它是经过研制啊，跟日晒、跟按摩、捏形，到最后的那个真空包装，所以它很搞刚。我们现在先煮红烧狮子头，哇，他们家的狮子头很好吃哦。哇，这个好大颗哦，这么大。对，我们的那个干贝米干已经好喽。来来来来来来来来来。香哦，那干贝味都超香的啦。哎、欸，等一下，等一下，等一下，等一下，你你你帮忙啦。然后你就等一下，我来。我跟你讲，黑人不怕脏哦。不要小心哦。我不会。好。哦哦哦。没有。嗯，需要。那我们就放下去蒸。这个看起来很不错呢。好。四十五度的角切薄片，其实我也是第一次切。那你怎么知道是四十五度？妈妈说妈妈说的吗？亲妈妈的话，别让她说啥。真的这样子？哇，他的狮子头好大颗哦。很不错。对。哦，两个都跳起来了哎！哇，这样好快哦！哎，我们连带快了吧？对啊，我们已经完成了好几道菜了哎！很简单，很快。这样我阿妈会觉得很辛苦呢。她要花了一整天连带出那么多，现在你们做连带就剩水分蒸就 OK 了。嗯，对啊，所以妈阿妈你很辛苦哦。对，妈妈阿妈真的很辛苦。你阿妈不在呢？我阿妈还在。噔！哇，好香哦！我闻到了，老板。东坡肉，对东坡，你看它，而且它是它的东坡肉很厉害哦，它连它的肉都是挑选挑选的挑选出来的，没错。然后他们这两个就是一个套餐，没错，他们两个是一个 set。有看过这个东西？有有有有。然后这里呢，也是就是放到冷藏，然后让它解冻，拿出来就可以吃了。所以这个要放这边吃不是？没错，交给你了，隔水加热。然后这个冰糖酱鸭啊，他们是用他们那个百分之百的那个土翻鸭下去下去做的，所以这个很厉害哦。你们有切过鸭吗？或是鸡？鸡我有，但是鸭鸭好像没有。你有在菜市场打工过？还是要给我切切看？换你了。好，我看一下它的构造。嗯。哎，哎，哎。真的打打一打好像有，我没有切过，可是我看过我妈妈切过。哎，等一下
来给我了，我不相我不相信你了。没关系，很厉害。我会把它折起来。好，没问题，我洗个手，等我一下哦、喔。哇，这个很贴心呢，哇。加分加分。就来。哎，怎么我一回来就加好？你太慢了。看起来。哦，它的肉是粉红色的。对，里面的肉就有。不然呢？你觉得是什么颜色？谢谢嘉明呢。不用谢啦，不用太客气了吧。哇，碎哦碎哦，淋上去就 OK 了。我不怕烫，我不怕烫。好香。哦，他们的酱好香哦。真的，好香。我们的冰糖酱，他们的独家配方。中午，这个汤你知道怎么做的吗？这个吗？嗯。他们才知道。才知道。好耶，我们的年菜做完了。做完了，大家。那我们就可以跟你去聊天，感受一下我们提前过新年的氛围。好。新年菜。那我先到那边，你们东西都拿过来好不好？啊，好好好好，我拿了 ，OK OK OK， 好。Let's go, Let's go, Let's go, Let's go. 耶耶！你看看，这是我们的努力的年菜。所以你们平常你们在家，你们妈妈就是用这个加热，就这样吗？还是创新？没有，我妈妈也是创造。哦。所以我今年有就是要买年菜，就是让她不要那么辛苦。哦，哎，你好，你好，这么棒。哇。教室的女生有加分吗？真的，这个这个这个真的是真的，真的加加加加嘛呢？我想要这个牛腱，那刚刚那个黑牛跟嘉敏一起切的，然后再综合版还有牛肚。我这个我这个是不是很大块嘛？是不是？你刚刚不是说不厚的不厚的话你就不吃。哦。你给我给我那么小。我是不是很贴心？嗯，不错啊。我觉得大家，我觉得大家可以用啊，百分之百新年过年大家要吃这个，这个是黑人的家庭发发明的。我们正宗的那个卤三宝挂包就献给你们了，我也没有这样搭配。真的吗？嗯。我觉得它这个卤卤牛筋跟卤牛肚还有卤牛筋卤的刚刚好，因为他们是要他们那个独自的那个中药的那个卤包，嗯，跟那个他们一些的那个配料啊下去一起卤的，然后卤了有一段时间让它整个入味。我觉得它黑糖挂包也不错哎，完全不会吸你的口水，哎，它很 Q， 它里面的那个面那个挂包很湿润，完全不怕干。我发现你们很喜欢的，因为你们一直在吃。我蛮喜欢你哦，所以你喜欢我。他。我们来吃吃看，看要不要搭水果。它基本款的话，大家都是搭苹果比较多。但是我我现在先吃那个，然后看看是原味。你看它这个色泽，它这个就是很好的乌鱼子，因为完全没有血丝跟任何的斑点。然后它的那个做工非常的繁复，就搞刚。哇，可以搭苹果吃吃看，很特别。凤梨跟哈密瓜是我们自己就是搭配看看可不可以。那台湾男子讲是用什么？苹果，难怪过年大家都你们都不出门了，你们都在家、欸，是好好的，过得那么爽哦。这杯苹果就不错啊，它的味道不会那么重，对对对对对，综合它的味道，有些人喜欢这样吃。我们来吃做一整个菜。呃，那边的骨头也不要了，这个我不要了。有时候过年会有很多东西可以吃，但是平常不会带玩那么多，就一种的呗。更别也有一些活动，就是会准备很多东西。我们那边虽然没有过年，但是我们有时候就会有一个很大的活动，然后就大家会来一起吃。他对我很好哎，你对我很好，他把腿给我哎，然后给我哦，那个算是对你。你给我骨头呢？这个哦，这个要用干嘛？我不故意的。你们今年过年的时候，哎。一月的时候，耶，来，我又回去，然后因为我就很久没有回去嘛，然后就有大家就来我家，然后我们就那个买一个羊，然后杀羊，然后大家一直吃，然后很多人就一直吃，因为我们那边没有过年，对，但是我们还是会有办办一个很大的活动，大家的大家都来来吃，我家九个小孩，旁边的家七个小孩，很多个大家来吃 ，happy happy 这样子。煮的话，基本上都是谁在煮？妈妈，妈妈，妈妈那个，也是女生在煮。对啊，而且我们妈妈是每天煮。
我以前就是在家妈妈做饭，我就说啊，你为什么做这个？就是他们不好吃。然后我就来台湾，我就每天我没我就是自己煮煮饭，然后我就觉得很累，妈妈妈很辛苦了，所以我就觉得。今年就是那个你们年菜的时候，我就买这些东西，然后就加热，就很比较不错。对啊，不要说，对对对，不要说，对对对对啊。所以那所以这个要推荐大家，要推荐大家买这些东西。没，而且我刚才吃这个冰。冰糖酱鸭的时候，它的那个骨肉很容易分离耶。我刚才稍微只是只吃一口而已，它就整个肉整个折掉。了，你们看哦，哒啦，完全很容易轻易脱骨。这个我刚刚吃的，我刚刚吃的没有骨头，刚刚好，肉吃住的。嗯，你没有骨头，那你不是啦。哎，这个很不错的，嗯，超好吃的。我刚才吃到一块肉比较多的部位，完全不柴。鸡，好，没问题。因为鸭比鸡贵，才是鸡。<笑>那我们来吃原味鸡汤。原味鸡汤。鸡的那个很容易脱离哦。我们来看鸡。啊，好舒服的汤哦。它现在都是满满那个鸡呀、啊，还有那个北海道干贝，干贝的味道，还有一些些火腿啊，还有猪骨融下去那个。整个精华都融入在里面。他们的鸡肉就很很好吃，很很好吃。你们知道那个在台湾过吃鸡，在过年的时候有一个特别的含义。哎，我我我知道这个了，我我有招过傻朋友，我但是我就忘记了。好，你来。装饼，装饼。好，那我就得公布解答了、嗯，就是白手起家的意思。嗯，因为台语有一句话就是“假鸡搞起鸡”，小鸡搞起鸡，鸡鸡啦，鸡鸡，鸡鸡，就是白手起家的意思，就是很就是你吃了这一道鸡呀、啊，然后你过年一整年的那个事业运都会很好。哦，嗯，然后我们吃年糕的时候也是代表就是假弟弟贵猴你，好，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴你，贵猴请你吃弟弟，好哩，好哩哦，好哩，好人缘归厝边。你刚刚说好人哦，你可以不？你可以，拜拜。红烧狮子头，这个狮子头真的很大颗，狮子头在台湾也是一个很好吃的一道菜。这个好大哦。那里面那个猪肉，然后我吃得出一些那个，因为它里面吃起来很像那个水饺的。肉里面肉馅的味道，它很棒的点是，刚刚我们炖煮的时候，它那个狮子头完全没有散开，它做的很扎实。哦，这个好吃哎，它这样子炖的超热闹。加糖东坡肉，嗯，好好吃哦，它的卤汁卤的好入味哦。那你们有在台湾过过年吗？有，每一年，每一年都在台湾过。我们台湾人呐、啊，今年过年我们不知道要去哪里过。你不是说你去年有跟朋友一起，就是？不是，我去年在我我说我在甘地亚，你没有在听我。我我要哭啦！在台湾过年，你们台湾平常做什么？除夕的话，就是大家都会吃年夜饭，对不对？除夕的时候，然后我们就会一起吃饭，完之后，然后就会到我们小孩子以前小孩子最期待的时刻，发压岁钱。哦，红包，红包，红包，红包拿来！恭喜发财！红包拿来！就是小孩子拿到红包，就是压岁钱的意思。然后大家呢，到晚上的时候就会守岁。到初一的那个时候啊，大家就会放鞭炮啊，然后开始走春拜拜啊。拜拜哦，哦对。那它的干贝是真的超级无敌多的。这个是什么样的饭？用那个三层肉切的那个猪肉丝，然后那是米糕，然后它是用煎米跟圆米混合下去，所以它吃起来的话就是更有口感。一二三 ，Let's go！ 好像很不错哦。喜欢 ？You like？ 哎呀！整个海鲜的鲜甜味都都锁在干贝丝里面，哎，它的米肉的味道也非常丰富，猪肉丝啊，还有那个油葱酥的味道，还有虾米，然后还有一点点那个干贝，那时候在蒸的时候，那个干贝的味道也渗透进去那个。都在都在里面。那我们来吃人参鸡汤，这也是很赞的一个鸡汤哦，它的汤是精华。对，重要的味我就很喜欢，那就是老人的。<笑>这个汤感觉比刚刚那个这个比较清澈一点点，而且它的那个中药味又更重。哦，这个汤我又真的，真的有中药味。嗯，我我有我有一次去那个八文镇，然后就八文镇玩，然后就好像是拍个这个的。那你跟谁去？我觉得这碗人参鸡汤它的那个中药味超明显的，而且你们不觉得喝下去
，会回甘哎、欸，一样也是你看哦、喔，对啊，骨肉分离耶、欸。你们有对明年有什么新的期望吗？或是心愿？我希望明,明年大家都可以快乐啊，大家可大家都可以健康，大家都可以赚很多钱呐、啊，大家可以很，大家可以平安呐、啊，你的频道就可以有很多订阅啊，然后我们的。你们也是，对，我们也是台湾巡行，对，台湾巡行也可以很多毕业啊，然后我们明年也可以多见面呐、啊，好像我们每年就见一次，今年两次，今年两次，半年前我们还在，所以所以所以明年可能三次。那黑牛呢？我是觉得最重要的就是结婚有那个和平，和平，大家过得不要有战争，对对对，希望大家也可以发大财。发大财，然后不要，等一下、啊，然后不要忘记哦，红包拿来、哦，红包拿来，红包拿来，大家都知道。这是乌鱼子，这个的话你们有可能要搭配水果。等一下，这个跟这个有差在哪里？这个的话就是它把它切好了，而且炙烧过后了，它也是乌鱼子，它是一口炙烧乌鱼，也也有人配水里配水果，单吃也都 OK， 它就是随身包。好好吃哎，好好吃。但是我觉得那个比较好吃，比较好。我也是，我觉得味道是有点太重。这个味道，我，我觉得还不错啊，就是还不错。真正喜欢，就是喜欢乌鱼子的人会很爱。那我来讲一下我的明年新希望啊，就是全部人都可以平安、健康、快乐啊，然后每天都过得很开心，然后至少都要做自己喜欢做的事情。嗯，然后也希望就是。小慧就爱吃这个频道，可以越来越长大，越来越红，太阳光快哦，越来越红，就是可以破百万订阅哦，可以，百万吗？你们一定也可以的，台湾来，继续，耶，太阳快乐，耶。那很开心今天可以跟你们一起吃年菜，那我们就再次感谢国贸吴妈家眷村文炉大赛。Yeah, 那我们就先跟镜头前面的大家说拜拜，然后祝大家恭喜发财，恭喜发财，红包拿来，明年见，拜拜。健康哦，爱大家。Bye bye